たりがいいだたたりがいいสวัสดีครับคุณครับครั้งดังญี่ปุ่นระดับสี่เรื่องเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรเป็นอนิเมะฉายเมื่อปี2540หรือเมื่อ24ปีที่แล้วครับเป็นอนิเมะตำนานของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งครับกำกับโดยผู้กำกับตำนานอีกคนหนึ่งคือผู้กำกับมิยาซากิฮายาโอช่วงที่ออกฉายนั้นได้ทำลายสถิติยอดรายได้หนังญี่ปุ่นเลยนะครับโดยทำลายสถิติของหนังเรื่อง E.T. ลงไปได้แต่หญิงจีวิญญาณแห่งพงไพรนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโมโนโนเกะฮิเมะแปลจริงๆได้ว่าเจ้าหญิงเจตพูดขออธิบายคำว่าเจตพูดหน่อยนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจความหมายของคำนี้แล้วจะทำให้เข้าใจอนิเมะเรื่องนี้ได้ทะลุเลยครับคือคำว่าเจตพูดนี้หมายความว่าสภาพเป็นผู้คิดอ่านหรือคือคำว่ามนัตที่เรียกในภาษาสันสกฤตว่าอาตมันหรือเรียกในภาษาบาลีว่าอัตตาเป็นความเชื่อที่ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสูญสลายแม้คนและสัตว์ตายแล้วร่างกายเท่านั้นซุดโทรมไปส่วนเจตพูดเป็นธรรมชาติไม่สูญสลายย่อมถือปฏิสนธิในกําเนิดอื่นสืบไปพุทธศาสนาจัดเป็นสัตตทิฐิแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงไม่เสื่อมสูญและตามความเข้าใจปกติเจตพูดคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวตนกล่าวกันว่าออกจากร่างกายได้เวลานอนหลับยุคสมัยในอนิเมะเรื่องนี้คือช่วงปลายของยุคมูโรมาจิของญี่ปุ่นคือราว400ปีที่แล้วครับตรงกับไทยในสมัยอยุธยาช่วงขุนวรวงศาธิราชพระมหาจักรพรรดิหรือคือยุคเดียวกับฉากในหนังไทยเรื่องสุริโยไทยครับเป็นยุคสมุไรมีอํานาจมากแล้วมีโชกุนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของสมุไรปกครองบ้านเมืองเทียบกับไทยคือปกครองบ้านเมืองโดยทหารและหัวหน้าทหารเปรียบได้กับกษัตริย์และกษัตริย์แต่ละแคว้นก็สั่งสมกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามภายในในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามที่เหนือโชกุนหรือกษัตริย์ของแต่ละแคว้นขึ้นไปอีกคือจักรพรรดิซึ่งในยุคนี้จักรพรรดิได้อ่อนกําลังลงตัวเอกของเรื่องชื่ออาชิตากะจิตชื่อนี้แปลว่าเหี่ยวแสนรักหรือเหี่ยวอันเป็นที่รักอาชิตากะเป็นเจ้าชายของหมู่บ้านหรือเมืองแห่งหนึ่งทางอีสานของญี่ปุ่นในยุคนั้นที่มีชื่อเมืองว่าเอมิชิซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลของรัฐบาลกลางในยุคนั้นที่มีชื่อว่ารัฐบาลยามาโตะหรือเข้าใจง่ายขึ้นคือพื้นที่แถบที่เป็นโตเกียวไล่ไปถึงฮอกไกโดในปัจจุบันนี้ในยุคนั้นยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่ครับเทียบกับไทยยากนิดหนึ่งคือจะเทียบเป็นอยุธยากับเชียงใหม่ก็ลําบากเพราะเชียงใหม่ก็เป็นเมืองใหญ่ไม่แพ้กันมากจะเทียบอยุธยากับอีสานเราก็ลําบากอีกเพราะอีสานเราก็มีอารยธรรมรุ่งเรืองไม่แพ้กันมากนักเอาเป็นว่าที่ที่เป็นฉากในอนิเมะเรื่องนี้คือหมู่บ้านหรือเมืองบ้านนอกที่อยู่ระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่หรืออยุธยากับเมืองใหญ่ทางอีสานละกันนะครับฉากแรกเป็นฉากคิวเขามีตัวหนังสืออธิบายว่าแต่ก่อนประเทศนี้ปกคลุมไปด้วยป่าทึบที่นั่นมีถวยเทพที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ดึกดําบันมีบางอย่างที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาตัดมาที่พระเอกเหี่ยวแสนรักหรืออาชิตกะที่ขี่กวางคู่ใจซึ่งเป็นกวางในจินตนาการเจอเด็กผู้หญิงสามคนอาชิตกะพูดว่าแม่เท่าบอกให้รีบกลับหมู่บ้านนะมีอะไรไม่ปกติอยู่ในป่าเขาสิ่งที่ว่าคือเทพหมูป่าที่ต้องคำสาปจิตใจปั่นป่วนคืบคลานมุ่งไปทางหมู่บ้านของอาชิตกะผู้เท่าบอกว่าห้ามทําอะไรนะจะเจอคําสามนะอาชิตกะพยายามจะหยุดเทพหมูป่าไม่ให้ไปทําลายหมู่บ้านพูดกับเทพหมูป่าว่าจงสงบลงแต่เทพหมูป่าไม่หยุดอาชิตกะเลยใช้ธนูยิงตาซ้ายของเทพหมูป่าช่วยเฮ้ยเทพหมูป่ากรธเฮ้ใช้องค์คาพยพพันแขนของอาชิตกะทั้งไม่ยอมหยุดเคลื่อนตัวอาชิตกะเลยใช้ธนูอีกดอกยิงไปที่หวางคิ้วทำให้เทพหมูป่าตายแม่เท่าของหมู่บ้านพอถึงก็ทำพิธีส่งวิญญาณเทพหมูป่าน้ำโมตสะพระขอตัวละตัวสัมมาสัมพุทธสะขอให้ไปสู่ที่ชอบเถิดขอให้ไปสู่ที่ชอบต่ออย่าจองเวรจองกรรมกันเลยก่อนตายเทพหมูป่าได้พูดว่าเรามาลุจกระปรกจงรู้ถึงความแค่และความทุกข์ของข้าแล้วก็ตายสนิทตอนค่ำณที่ประชุมหมู่บ้านเหล่าผู้นําหมู่บ้านและอาชิตกะเฝ้าดูการเสียงไทยของแม่เท่าซึ่งทําให้รู้ว่าเทพหมูป่านั้นมาจากเมืองทางตะวันตกถูกพิษเป็นแผลลึกทําให้ร่างเน่ายิ่งวิ่งยิ่งสังสมคําสาและทําให้กลายเป็นเทพถูกสาปในที่สุดแม่เท่าบอกให
ตอนเอาธนูยิงเทพหมูป่าเตรียมใจไว้แล้วครับแม่เท่ากับอธิบายต่อว่าปานที่แขนนี้ในที่สุดก็จะลามถึงกระดูกแล้วคงฆ่าเจ้าทุกคนถามว่าจะช่วยอะไรได้ไหมครับแม่เท่าแม่เท่าก็ตอบว่าทุกคนเปลี่ยนชะตาตัวเองไม่ได้แต่เลือกได้ว่าจะรออยู่อย่างเดียวหรือจะลองออกค้นหาทางแก้และแม่เท่าก็เอาก้อนตะกั่วที่ฝังอยู่ในร่างของเทพหมูป่าให้ดูซึ่งเป็นลูกปืนของปืนไฟที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นนั่นเองแล้วแม่เท่าก็พูดว่าก้อนตะกั่วนี้ทําให้ร่างของหมูป่าเน่าจนกลายเป็นเทพถูกสาบที่แขวนทางตะวันตกกําลังมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจงไปที่นั่นแล้วจงมองสิ่งต่างๆด้วยดวงตาที่ไร้ความขุนมัวอาจพบทางแก้คำสาบนี้ก็ได้นะตรงนี้ทำให้เราคิดต่อได้ว่าคำพูดสุดท้ายของหมูป่าที่ว่าเรามนุษย์สกปรกจงรู้ถึงความแค้นและความทุกข์ของข้านั้นน่าจะหมายถึงความแค้นต่อมวลมนุษย์ที่เริ่มจากความแค้นคนที่ยิงลูกตะกั่วใส่ตัวเทพหมูป่าหลังจากนั้นอาชิตกาก็สาบานตนด้วยการตัดมวยผมของตัวเองซึ่งการตัดมวยผมนั้นมีความหมายอย่างเลือดเย็นว่าต่อจากนี้ไปคนคนนี้ไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้แล้วแม่เท่าก็อำลาโดยพูดว่าจงทำตามกฎและจะไม่มีใครไปส่งนะแล้วอาชิตกะก็ออกเดินทางตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าในยุคนั้นแถบนั้นคนที่ถูกสาบหรือเป็นโรคประหลาดโรคระบาดอาจมีกฎว่าต้องถูกขับออกจากหมู่บ้านก็ได้อาชิตกะได้เดินทางมาถึงเมืองแห่งหนึ่งที่กําลังรบพุ่งกันอยู่แล้วเจอซามูไรชาวนากําลังทําร้ายชาวบ้านอยู่ซามูไรชาวนาหมายความว่าในยุคนั้นแถบนั้นซามูไรที่อาชิตกะเจอนั้นไม่ได้เป็นซามูไรอาชีพผ่านการฝึกจนชํานาญแต่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ใส่ชุดซามูไรถือดาบซามูไรออกสู้รบกันเมื่ออาชิตกะเห็นซามูไรชาวนากําลังรังแกชาวบ้านอยู่ก็บอกว่าหยุดนะแล้วก็ยิงธนูไปตัดแขนสมุไรชาวนานั้นหลังจากนั้นอาชิตกะก็เจอสมุไรชาวบ้านอีกคนก็เลยยิงธนูไปตัดหัวเหตุที่อาชิตกะสามารถยิงธนูไปตัดแขนตัดหัวคนได้นั้นเป็นเพราะว่าแขนที่ถูกรัดโดยเทพหมูป่าทําให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นเป็นมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็กัดกร่อนชีวิตของคนคนนั้นไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งฉากนี้สําคัญมากนะครับเพราะอาจเป็นสาระสําคัญของอนิเมะเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับคืออาจพูดได้ว่าอํานาจมากขึ้นเท่าใดก็กําลังใกล้ร่มสลายมากขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้ามองกว้างขึ้นไปอีกก็อาจคล้ายๆหลายๆเรื่องในโลกนี้ครับเมื่ออาชิตกะเข้าไปในเมืองที่มาถึงแล้วอาชิตกะก็ได้เจอนักพจน์พเนจรแล้วอาชิตกะก็เล่าเรื่องต่างๆให้นักพจน์พเนจรฟังรวมทั้งถามเรื่องลูกปืนที่อยู่ในตัวเทพหมูป่าด้วยนักพจน์ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าไปทางตะวันตกไปเรื่อยๆจะไปเจอป่าทึบไม่มีคนแวะเวียนไปเป็นป่าของเทพหมูป่าที่นั่นสัตว์ต่างๆตัวจะใหญ่รุ่งขึ้นอาชิตกะก็ออกเดินทางต่อตัดมาที่วันที่ฝนตกที่กองคารวานของนางพญาขณะเดียวกันเจ้าหญิงเจตพูดขี่ลูกหมาภูเขากําลังวิ่งเข้ามาหากองคารวานฝ่ายนางพญาสั่งยิงปืนไฟใส่เจ้าหญิงเจตพูดหลังจากนั้นแม่หมาภูเขาก็มานางพญาก็ยิงปืนไฟใส่ถูกบริเวณคอแม่หมาภูเขาทำให้แม่หมาภูเขาตกหน้าผาไปแต่ไม่ถึงตายอาชิตกะเดินทางมาถึงริมลำธารเจอคนเจ็บก็เข้าไปช่วยทำใจดีๆไว้นะณนะที่นั้นอาชิตกะก็ได้เจอเจ้าหญิงเจตพูดเป็นครั้งแรกอาชิตกะก็แนะนำตัวเราชื่ออาชิตกะมาจากทางตอนออกเจ้าหญิงเจตพูดก็บอกอาชิตกะว่าไปให้พ้นนะส่วนคนเจ็บก็ตกใจเพราะได้เจอโคดามะหรือวิญญาณต้นไม้หรือเทพต้นไม้แต่ขอแปลว่ารุกขเทพละกันนะครับฟังแล้วเข้าบรรยากาศกว่ารุกขเทพนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กนะครับสีขาวๆหัวโตๆหน่อยแล้วก็หน้ายิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็เวลาเจออะไรก็หัวกระดิกไปมาได้ก็กิ๊กก๊กก๊กก๊กก๊กก๊อะไรประมาณนี้นะครับอาชิตกาคิดว่าเป็นรุกขเทพธรรมดาแต่คนเจ็บซึ่งเป็นคนในพื้นที่บอกว่าเออนั่นเป็นสมุนของเทพตัวพ่อนะท่านอาชิตกะก็เข้าไปคุยกับรุกเทพว่าเราขอผ่านทางนะแล้วรุกเทพก็นําทางอาชิตกะจนมาถึงป่าทึบลึกที่นั้นอาชิตกะได้พบรอยเท้าของสัตว์อะไรบางอย่างมีสามกีบรอยเท้ายังใหม่อยู่พออาชิตกะม
อรุณแฮปปี้ไทยเจแปนเป็นช่องที่จะสกิดให้ท่านรู้เท่าทันเรื่องต่างๆผ่านการมองวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับท่านที่สนใจโปรดช่วยกดติดตามด้วยนะครับและถ้าแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับและอรุณแฮปปี้ไทยเจแปนยังมีคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอีกมากครับถ้าสนใจคลิกไปดูได้นะครับจากแถบข้างบนนี้หรือจากลิงก์ในช่องอธิบายนะครับและผมจะอัพคลิปใหม่สัปดาห์ละ2ครั้งคือทุกวันพุธกับวันเสาร์สามทุ่มเวลาไทยครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ